Musik liegt in der Luft. Eine ganz besondere Art von Musik. Und dazu auch noch ein ganz besonderer Duft. Erzeugt von 102 Fahrzeugen am Startplatz Zopf Neumann Trallee 1989. mit einer Rundstreckenprüfung über insgesamt 12,5 Kilometer. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Führt mir scharf links. Hier Druck, Druck. Zur Rallye werden nur Serienfahrzeuge zugelassen und die bevorzugten Typen bei uns, Wartburg und Trabant. Hinweise zur Strecke und andere Auskünfte von Rennleiter Manfred Nötzel. Vor den Fahrern liegt im Prinzip von hier ab eine Strecke von 444 Kilometern Langstrecke. Davon sind 165 Kilometer Sprintprüfung eingebettet. Das heißt, sie haben also jetzt fast zwölf Stunden voll zu tun. Die Fahrzeuge sind in zwei große Kategorien eingeteilt, A und N. Was besagen Sie? Alle Endfahrzeuge sind normale Produktionswagen, so wie sie vom Band laufen, ohne jegliche Veränderung. Und die A-Fahrzeuge sind also Tourenwagen mit gewissen erlaubten Verbesserungen. Das heißt Steigerung der Motorleistung, Änderung des Fahrwerks, Erleichterung der Karosserie. Und dadurch sind sie natürlich jetzt im Masseleistungsverhältnis doch den Serienfahrzeugen bedeutend überlegen. Die Einteilung in diese beiden Kategorien lässt keine Rückschlüsse auf die fahrerischen Qualitäten zu. Nein, nein, das hat also... Es sitzen also auch in den Endfahrzeugen exzellente Fahrer drin, aber sie können natürlich nicht diese Leistung bringen wie ein Fahrer mit einem Fahrzeug, der die doppelte PS-Zahl hat. Sie sind der Rennleiter. Welche Aufgaben haben Sie am heutigen Tag? Wir fahren jetzt wieder in die Fahrtleiter und koordinieren die gesamte Veranstaltung per Telefon. Konzentrationspunkte zwischen Oderberg, Angermünde und Eberswalde, das Gebiet um den Paarsteiner See. Rechts, links rum. Um dahin zu kommen, erst einmal ein langer Anmarschweg auf ganz normalen Straßen und nach der Straßenverkehrsordnung. Thomas Wand vom Motorsportclub Eisenach und sein Co-Pilot Hans Holger Grimm. Nach 36 Kilometern Zeitkontrolle. Das heißt eine von zahlreichen Kontrollstellen zur Überwachung des zeitgenauen Fahrens. Die Akteure warten, bis ihr Termin heran ist. Über- und Unterschreitung gibt Strafpunkte. Erste von 21 Sprintprüfungen. Klaus-Dieter Krügel und Roland Fink vom Automobilwerk Eisenach testen in Wartburg 1-3. Der Co-Pilot hat das Sagen. Kuppel leicht links. Kuppel lang rechts. Und Feuer. 350. Achtung, leicht links. Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Sicherheit sind keine Gegensätze. Kurve gerade, Ziel. Weiter, immer Gas bleiben. Der erste Sprint auf glatter Straße und bei guten Witterungsbedingungen keine Probleme. Ehe es nun ins Gelände geht, wechseln die meisten die Reifen. Jetzt sind starke Profile gefragt. Christoph Thomas und sein Bruder Stefan vom Motorsportclub Post Berlin im Vorjahre Zweiter in der Klasse N3. Das ist die Klasse bis 1300 Kubikzentimeter. Hallo, 
Der ganze Aufenthalt dauerte etwa vier Minuten. Der Paarsteiner See. Einen Tag lang tobt hier die wilde Jagd der Rallye über die Wald- und Feldwege. Die 90-Grad-Kurve in Brodowin. Jetzt müssen im Besonderen Fahrer und Co-Pilot beweisen, wie gut sie aufeinander eingespielt sind. Achtung, Mittel links. Welle. Mittel rechts. Kuppelwelle. Und Nord. Nummer 43, die Gebrüder Thomas vom Post Berlin, diesmal in der Gesamtwertung 58. Von 102 gestarteten Fahrzeugen kamen am Ende. 68 in die Wertung. Pannen sind bei einem solchen Härtetest nahezu unausbleiblich. Hier ist der Keilriemen gerissen. Neumantrale, auch der erste Lauf zur DDR-Meisterschaft 1989. Der Wartburg 1-3 mit Krügelfink belegte in der Entwertung Platz 19. Wolfgang Krügel und Dieter Schenk mit einem Wartburg 460. 100. Kuppel lang links. Ein eingespieltes Team. Lange Zeit lagen die Eisenacher an zweiter Stelle. Doch auf dem vorletzten Streckenabschnitt dann das Aus. Etwa 700 Helfer, Betreuer, Streckenposten und Zeitnehmer sorgen für einen einwandfreien Ablauf der Veranstaltung. Wie ein röhrender Hirsch jagt dieser Wagen durch Wald und Flur. Peter Melich, 29 Jahre alt, Kfz-Mechaniker und Volker Xylander aus Dresden erreichen in 17 von 21 Sprintprüfungen Bestzeit. Ganz ohne Beulen ging es für ihren Lader spezial nicht ab. Dennoch Sieger der Gesamtwertung. Hartnäckige Verfolger, Siegfried Strauch mit Co-Pilot Jürgen Meinig vom MC Barkas mit ihrem Wartburg 460. Sie wurden Zweiter. Der Motorsportclub Barkas gewann übrigens die Mannschaftswertung. Stefan Roth und Uwe Grünberg von Karl-Marx-Stadt knapp geschlagen Dritte. Atempause. Spannend auch der Wettbewerb in der Klasse A4, da sind die verbesserten, aufgemotzten Trabant. Uli Geipel mit Co-Pilot Kiesling aus Schwerin im Vorjahre Zweiter der DDR-Meisterschaft in ihrer Klasse bei dieser Pneumantrallee am Ende Rang 11. Noch besser auch diesmal die Zwickauer Frank Ficker und Rainer Leonhardt. Die beiden 35-jährigen Kfz-Schlosser waren seit sieben Jahren zusammen. 
In 18 von 21 Sprintprüfungen waren sie die schnellsten aller PKW Trabant. 50 PS arbeiten unter der Motorhaube. Man hört es. Manch einer der Aktiven mag schon am Tage gesagt haben, ich wollte, es wäre Nacht und das Ziel recht nahe. Die letzten Sprintprüfungen im nächtlichen, dunklen Parsteiner Wald. nach Berlin. Die letzte Zeitkontrolle. Und das sind die Sieger. Peter Melich und Volker Xylander von MC Post Berlin mit ihrem Lada Spezial. Volker Xylander, ein 45-jähriger Diplomingenieur, ist seit 1962 im Motorsport aktiv. Frank Ficker und Rainer Leonhard vom MC Zwickau werden mit ihrem Trabant A4 am Ende 7. der Pneumantralle 1989. Gut ab. <lacht> 